говорим для журнала «Дома» русского зарубежья, да. то есть для вашего же, для вашей да. партии. Вот. Значит, вы обладаете огромным сокровищем с точки зрения ну, и религиозного, и светского искусства универсального. У вас хранится фонд монахи Нианы Юлии Николаевны Рытлинге. Вот один из экспонатов нам был специально выделен на выставку. Это подлинник иконы преподобного Сергия Радовичского. Почему именно преподобный Сергий? Потому что э, Сергей Семенович Сахаров – это его мирское имя, это его мирской небесный покровитель. И более того, э, как я рассказывала сейчас о наступлении, отец Сафрони хотел вернуться в Троицу Сергиеву Лавру к преподобному Сергию. Поэтому нам очень был важен этот экспонат, и вот нам дирекция предоставила. Далее, очень важный экспонат – тоже авторство монахини Иоанны – это «Где любовь, там и Бог», это ее автограф, это эскиз обложки к книге Льва Николаевича Толстого, которую она сделала во Франции, так же, как и эту икону. И, собственно, это и есть, скажем, кредо выставки в том смысле, что учение преподобного Силуана, которое нам открыл старец Сафроний, оно гласит именно о любви, о любви, божественной любви и любви, в том числе, которая будет проецироваться и на врагов, как высший градус христианского вероучения, который отлично от ветка заветного ока, за ока, за ока. Далее, здесь съемка замечательного французского автора Лоранс Вес, который много работает с темой русской иммиграции во Франции. Она сняла вот такие вот фрагмент, фрагментарные вещи сергиевского подборья в Париже. Очень аскетичная, очень строгая съемка, которая, в принципе, достаточно... Даже для этого автора неожиданно, но я вам хочу сказать, что она стояла со мной в Сеношном день перед этой съемкой, не будучи церковным человеком. То есть свято церковь подворье имеет такой невероятный благодарный эффект. Далее, здесь это как бы некий престол, символизирует некий престол, в котором находятся священные вещи, уже имеющие качество литургическое богослужебное. Это Данные нам специально на выставку два образа сербских художников. Один из них русского происхождения, но будет рукоположен, закончен Богословский институт в Белграде. И его наставник, очень известного сербского экономиста, это Тодор Митрович, который приезжает в том числе и в Россию, дает какие-то мастер-классы. Вот они нам сделали специально эти образы. Далее образ преподобного Петра Афонского, который был сделан непосредственно на Афоне. И это работа очень репутативного реставратора, лауреата всех возможных премий, в том числе газета Art Newspaper за реставрацию боголюбской иконы Божьей Матери XII века Александра Гармутюка. И вот этот образ он писал с фрески святого Стефана Церкви, которую они реставрировали на Афоне. Здесь представлена также керамика, которая была сделана по моей концепции, но сделана совершенно свободно автором. Просто я задала как бы идею, что нужен диалог между белым и красным. То есть этот красный символизирует земное начало Адама, это ту персть земную, из которой он был создан творцом и в которой была вдохнута бессмертная душа. А здесь это белый Адам преображенный, структурированный, как уже осознанная конструкция, переработанная со самой личностью. Это, собственно, автографы, которые нам были предоставлены в Брюссельской архивископии. Это никогда не выставлялись и никогда не публиковались. Это архивы писем. Это самая важная часть нашей выставки это архивы писем старца Сафрония владыки Василию Кривошею, но тоже русскому изгнаннику, тоже афонскому иннику, с которым они одновременно ушли на Афон, и с которым они потом сохранили вот такой вот диалог к ним.
представлена работа очень религиозного и очень серьезного автора Александра Кадасина, который занимается ассамбляжами. То есть он собирает из найденных предметов случайных некую конструкцию, которая свидетельствует о той или иной проблематике духовной жизни. Череп Адама, глава Адама, это работа Анатолия Федоровича Камелина, моего учителя, друга и художника, который входит во все серьезные коллекции, как музейные и частные. Его же эскизы к сошествию в ад, к кресту, который сейчас установлен в Нитина. Вчера был окончательно установлен поклонный крест. И в углу тоже большой раритет, потому что нам был прислан на Арву Пятом специальный из архива. Тут на просок того самого знаменитого сочинения Плача Дама, который вот, он создал под влиянием наследия старца Сафония, Архимандрит Сафонии и преподобного Силуана. И последнее, на что я хочу обратить ваше внимание, это, собственно, афонский цикл, который совершенно неожиданный, который антипарадный афон, как я это называю, как я это именую. Это афон, который не видит почти никто. Это афон, сделанный глазами, сердцем и умом людей, которые занимаются реставрацией на протяжении всей своей жизни, которые держали в руках очень большие сокровища. И это, собственно, та тайная жизнь Афона, скидская жизнь, которая не входит, как об, ну, обыкновенно, она не входит в официальную съемку вот, в рамках, скажем, года там или что. Потому что мы видим, что помимо э, благоустройства, э, строительства и всяких всяческих преуспеваний, есть все равно на Афоне островки крайнего уединения, крайней аскезы в которых иногда живет всего один отшельник, иногда он не выдерживает и уходит оттуда, а там остается брошенная, вот в том числе вот эта, эта уникальная вещь реставраторы не могли это взять. Вот в этих письмах, возможно, хранились и письма старца Сафонии и преподавателя, потому что эта почта, эта почта еще... Там были артефакты, ну, типа, до Первой мировой войны, и, и 20-е годы. И он не смог взять этот архив, о чем он сейчас очень жалеет, что он этот архив не вывез э, с Афона, который был просто брошенным скидом. Вот, вот мы это показали, э, так же как вот, ну, маленькое, маленькое обиталище одного из монахов, который это брошенный скид. И это очень важно, потому что это сама конструкция горы. Дело в том, что многие забывают, что гора там состоит из белого мрамора. Это как бы живая скульптура. Это скульптура Бога гора. Ну вот, а интервью с реставраторами есть публикация, кому интересно, вот в журнале мы делали очень хорошее интервью с ними про их путешествия, как они работали на церкви. Ну вот, собственно, если я ответила на.